ஓம் ஸ்ரீம் தத்புருஷாய விமகே வக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னு தந்தி பிரசோதயாத் ஓம் ஆதித்யயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் இருபத்தி மூன்று பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விளம்பி வருடம் ஐப்பசி மாதம் ஆறாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையாகிய இன்றைய திதி சதுர்தசி இரவு பத்து மணி இருபத்தி ஆறு நிமிடங்களுக்கு பின்பு பௌர்ணமி நட்சத்திரம் உத்தரட்டாதி காலை ஒன்பது மணி இருபத்தி மூன்று நிமிடங்களுக்கு பின்பு ரேவதி நல்ல நேரம் காலை ஏழு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்திலிருந்து எட்டு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை ராகு காலம் மதியம் மூன்று மணியிலிருந்து நான்கு மணி முப்பது நிமிடம் வரை யமகண்டம் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை குளிகை காலம் மதியம் பனிரெண்டு மணியிலிருந்து ஒரு மணி முப்பது நிமிடம் வரை இன்றைய சந்திராசம நட்சத்திரம் உத்தரம் வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய எண்கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் ஐந்து விதி எண் எட்டு பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி மேல் நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தின பலன்களை பார்க்கலாம் உறுதியான உள்ளமும் உண்மையான லட்சியமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மேஷ ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நிதானத்தை கடைபிடித்து உதாரணமாக திகழக்கூடிய உன்னதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாப ஸ்தானாதிபதி சனி பகவான் பாக்கியஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பாக்கியங்கள் மிகுதியாகும் பொதுவாகவே தொழில் ரீதியாக உள்ளவங்க முன்னேறுவாங்க அப்படிங்கிறத விட சாதாரணமாக உத்தியோகத்தில் உள்ளவங்க கூட திடீர் முன்னேற்றம் காணக்கூடிய அற்புதமான வாய்ப்புகள் இன்றைய நாளில் அநேகம் பேருக்கு நிச்சயமாகவே அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பறவைகளுக்கு நீர் தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அக்னீஸ்வர பகவான் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி எக்ஸ் மாய புன்னகையும் மந்திர சொல்லாற்றலும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற ரிஷப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பொறுப்போடு செயல்பட்டு திருப்பு முனைகளை சந்திக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு தந்திரமான எடுக்கக்கூடிய அதாவது தந்திரமாக மறைமுகமாக எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முயற்சிகளுக்கும் மந்திரம் போட்ட மாதிரி மாபெரும் வெற்றிகளை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் பெண்கள் மூலமாக அனுகூலமான ஆதாயமான செய்திகள் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால நேரம் கிடைக்கும் பொழுது காயத்ரி மந்திரம் ஜபிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தர்ம சாஸ்தா அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் அடர்ந்த சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஸ் எம் எண்ணிய காரியத்தில் கண்ணியத்தோடு செயல்படக்கூடிய மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நல்லவங்களோட வாழ்த்து கிடைக்கக்கூடிய நன்மையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவன ஸ்தானத்தில் அதாவது தன குடும்ப வாக்குஸ்தானாதிபதி அமர்ந்திருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு தனமும் பணமும் தாராளமாக வந்து சேரும் விரும்பிய பொருள் வாங்கி சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு வல்லமை இருந்துகிட்டு இருக்கும் குலதெய்வத்துடைய அருளும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ வயோரித சாஸ்திரப்படி எட்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால கோதுமை தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் காளி காம்பால் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் ஆரஞ்ச் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜி கே அன்பான இதயமும் அதிகபட்ச எச்சரிக்கையும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசி அதிபதி சந்திர பகவான் பாக்கியஸ்தானத்தில் இருக்கிறது பல்வேறு வகையில் சிறப்புகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் பணம் மட்டுமல்ல உத்தியோகமாக இருந்தாலும் சரி தொழிலாக இருந்தாலும் சரி வியாபாரமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது விற்பனை பிரதிநிதியாக இருந்தாலும் சரி அனைவருமே ஆதாயங்களையும் அனுகூலங்களையும் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சொர்ணதான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஏழு மலையாண்டவர் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் கருப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எண் ஒய் தனித்து நின்று ஜெயித்து காட்டக்கூடிய சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பிதா வழி உறவுகளால் பெருமை சேரக்கூடிய அருமையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாள் சந்திராஷ்டிரமம் இருந்தால் கூட அந்த சந்திர பகவான் குரு பகவானுடைய வீட்டில் அமர்ந்து இந்த குருவோடைய குரு பகவானுடைய பார்வை இருக்கிறதுனால சந்திராஷ்டிரமம் உங்களுக்கு 
பாதகத்தை கொடுக்காது சாதகமான சூழ்நிலையை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பிதா வழியில் அதாவது பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலமாக கடந்த காலங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் விலகி சந்தோஷமான சூழ்நிலைகள் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பேராசையை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் திருமுருக கடவுள் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் சென் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஆர் ஜி இனிமையான பேச்சும் இயல்பான சிரிப்பும் அமைய பெற்ற கன்னி ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு முத்துக்கு முத்தான பிள்ளைகளால் சொத்து சேரக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சம ஸ்தானாதிபதி சனி பகவான் சுகஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால பிள்ளைகள் வகையில் நன்மைகள் அதிகரிக்கும் பஞ்சம ஸ்தானாதிபதி அப்படிங்கிற விட பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனால வீரமாகவும் தீரமாகவும் செயல்பட்டு விவேகமாகவும் செயல்பட்டு மிகப்பெரிய வெற்றிகளையும் மிகப்பெரிய சொத்துக்களையும் இன்றைய நாளில் பிள்ளைகள் மூலம் சந்திக்க முடியும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால நேரம் கிடைக்கும் பொழுது தியானம் செய்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பஞ்சபூத கடவுள் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எக்ஸ் ஐ நேர்மையும் நேசமும் நேர்த்தியாக அமைய பெற்ற துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு உங்களால் வரவும் உறவுகளால் செலவும் அதிகரிக்கக்கூடிய நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சத்துரு ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு ஒரு வகையில் வரவுகள் இருந்துகிட்டு இருந்தால் கூட இன்னொரு வகையில் செலவுகள் அதிகரிக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது தண்ணி வரும் பைப்பில் குழாயில் தண்ணி வரும் ஆனால் ஓட்ட பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்ச மாதிரி இன்னொரு பக்கம் செலவும் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இதற்கு நீங்கள் இன்றைக்கி பண்ண வேண்டிய பரிகாரம் அதாவது பண்ணக்கூடிய பிரார்த்தனை என்ன கேட்டிங்கன்னா தேன் தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது இன்றைய வழிபட வேண்டிய தெய்வம் நவ தேவதை அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் கரும் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் எஸ் நுணுக்கமான அறிவும் நூதனமான சிந்தனையும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு உண்மையான நன்மைகளை சந்திக்கக்கூடிய உறுதியான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி பஞ்சமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறது அதே சந்திர பகவான குரு பகவான் வந்து சப் அதாவது பஞ்சம பார்வையை பார்க்குறது அற்புதமான சிறப்பு பெண்களுடைய கௌரவம் அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் மூத்த பெண் குழந்தைகளால் பெற்றவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமை சேரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் படிப்பில் மாணவர்களுக்கு ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் ஒரு சில பேர் அதாவது கல்விக்காகவே கடல் கடந்து பயணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பும் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பெண்மையை உண்மையாக மதித்து செ மதிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வேளவ பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் பழுப்பு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எண் யு தூய உள்ளமும் துணிவான எண்ணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு குறிப்பான முன்னேற்றம் கிடைக்கக்கூடிய சிறப்பான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் சுகஸ்தானத்தில் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு எடுத்த காரியத்தில் தொடுத்த வெற்றிகளை அடுத்தடுத்து சந்திக்கக்கூடிய அற்புதமான வாய்ப்பு இன்றைய நாளில் அநேகம் பேருக்கு அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வயிற்று உபாதைகள் வந்து போகும் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பிரளய தேவி அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் தங்க நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் டி தகரத்தை கூட தங்கமாக்கி காட்டக்கூடிய வல்லமை படைத்த மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு போட்டிகளால் பொறுப்பு சேரக்கூடிய பொன்னான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவன ஸ்தானத்தில் புத ஆதித்ய யோகமும் புத சுக்கர யோகமும் இருக்கிறதுனால வியாபாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உங்களுடைய வாய்ப்பேச்சு மூலமாகவே வசிய சக்தி அதிகரிக்கும் அதன் காரணமாக வாடிக்கையாளர் எண்ணெய் எண்ணிக்கையும் மிகுதியாகும் அதன் காரணமாக உங்களுக்கு வருமானமும் அதன் மூலமாக அக்கம் பக்கத்தில் வெகுமானமும் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால உடல் உபாதை அதிகரிக்கும் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சுப்பிரமணிய சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் சந்தன நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜே ஐ பொறுமையான குணமும் பொன்னான இதயமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கும்ப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சுப விரயம் ஏற்படக்கூடிய யதார்த்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி அயன ஜயன போக பாக்கியஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனால மண் வாங்குவதற்காகவோ பொன் வாங்குவதற்காகவோ அதாவது பூமி வாங்கிறதுக்காகவோ வீடு வாங்கிறதுக்காகவோ 
பொன் என்று சொல்லக்கூடிய பெண்களுடைய அங்கத்திற்கு தேவையான தங்க நகைகள் வாங்குவதற்காகவோ இன்றைய நாளில் சுப செலவுகள் அதிகரிக்கும் இருந்தாலும் அதற்கான வருமானங்களும் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ வயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் கேதுவோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால ஒரு தலை காதல் தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சிங்கப்பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் வெளிர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஆர் டி பணிவையும் துணிவையும் பக்குவமாக வெளிப்படுத்த தெரிந்த மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மனதில் மகிழ்ச்சி பெருகக்கூடிய மகத்தான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தமஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் அஷ்டமஸ்தானத்தில் புத ஆதித்ய யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த பூமி மனை வாங்கக்கூடிய ஆசைகள் இன்றைய நாளில் பலிதமாகும் அதாவது உங்களுடைய அடிமனதில் இருக்கக்கூடிய அசையாக சொத்து வாங்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இன்றைய நாளில் ஒரு சில பேருக்கு பலிதமாகும் சொத்துக்கள் மீது ஏற்கனவே கடன் இருந்ததுன்னு வைங்களே அந்த கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இன்றைய நாளில் உதயமாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால இறை பக்தியோடு இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வரதராஜ பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் ராமர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எம் பி ஆன்மீக தகவல் இன்றைய பகுதியில் எடுத்துக்கிட்ட கேள்வி அதாவது கொடுத்த பணம் திரும்பி வாராமல் இருக்குது இல்லையா கொடுத்த பணம் திரும்பி வருவதற்கு தன்னுடைய கையால் ஒருவருக்கு கடனாகவோ அல்லது வேறு ஒரு உதவிக்காகவோ ஒரு பணம் கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த தொகை திரும்பி வராமல் இருந்தது அப்படின்னா அது திரும்பி வருவதற்கு நாம் கொடுத்த பணம் நமக்கு திரும்பி வருவதற்கு என்ன பரிகாரம் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா சுருக்கமாக ஒரே வரையில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த பணம் திரும்பி வருவதற்கு என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணும் இதுதான் சுருக்கமான கேள்வி அந்த வகையில் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிறத விட அடுத்தவங்க கஷ்டப்படும் பொழுது ஒரு உதவி கேட்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் உதவி பண்ணுறோம் ஒரு சில திதிகளில் ஒரு சில கோரை ஓரைகளில் ஒரு சில நாட்களில் வந்து பணம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பணம் திரும்பி வராது திரும்பி வருவதற்கு கழகமாகும் அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலைத்துறைக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா கலைத்துறையில் உள்ளவங்க கடன் வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் திரைத்துறையில் ஒரு படம் ஒரு சினிமா படம் எடுக்கிறதுக்காக கடன் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்படி கடன் வாங்கும்போது அந்த கடன் கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா அந்த சேட்டு என்னை கேட்பாருங்க இன்றைக்கி இந்த பணம் கொடுக்கலாமா கொடுத்தால் திரும்பி வருமான்னு அதாவது சாஸ்திர ரீதியாக ஒரு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டுள்ள அந்த தேதிகளில் அந்த கோரைகளில் மட்டுமே அந்த திதிகளில் மட்டுமே அந்த கடனை கொடுப்பாருங்க அந்த வகையில் நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஏதாவது ஒரு உதவிக்காக ஏன்னா கஷ்டம் வரும் பொழுது சொல்லிக்கிட்டு வராது இந்த திதியில் வரணும் இந்த நாளில் வரணும் இந்த தேதியில் வரணும் வராது அப்போ நாம் கொடுக்கும் பொழுது கொடுக்கோன்னு என்ன வந்துடுவீங்களே திதியாவது விதியாவதுன்னு சொல்லி உதவ முன் வந்துடுவீங்க இல்லையா அப்படி யதார்த்தமான மனசால் உதவி செஞ்ச உங்களுக்கு உங்களுடைய பணம் திரும்பி வராமல் வந்துடுன்னு வைங்களே எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் உலகத்தில் நல்லது இல்லையா நல்லதுக்கே காலம் இல்லையா தெய்வத்துக்கெல்லாம் கண் தெரியுமா தெரியாதான்ட்டு பணத்தையும் இழந்துட்டு உங்களுடைய மனத்தையும் இழந்து நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படி உள்ள பாக்கியவான்கள் உங்களுடைய பணம் திரும்பி வரணும் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு மண் குடுவி இருந்ததுன்னா நல்லது அப்படி இல்லைனா பித்தளை சொம்பு முடிஞ்ச அளவுக்கு மண் குடுவியாக இருந்தால் நல்லது சின்ன சொம்பு இருக்குமே இல்லையா மண் செப்பு அந்த மண் செப்பில் நிற சொப்பு தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணீரில் வந்து உங்களுடைய கையில் ஒரு கை அளவுக்கு பன்னீர் ஊற்றிடணும் அந்த பன்னீர் ஊற்றிட்டு ஒரு சொப்பு மண் மண் சொப்பில் வந்து நிற சொப்பு தண்ணீரை வச்சுட்டு அதில் ஒரே ஒரு கை உங்களுடைய உள்ளங்கையில் எவ்வளவு பிடிக்குமோ தண்ணீர் அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த ப உள்ளங்கையில் உங்களுடைய உள் உங்களுடைய உள்ளங்கையில் எவ்வளவு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு பன்னீரை ஊற்றி அதுவும் உங்களுடைய உள்ளங்கையால் அந்த மண் சொப்பில் இருக்கிற தண்ணீரில் ஊற்றிடணும் தண்ணீரும் பன்னீரும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது அந்த கையில் நீங்கள் ஊற்றும் பொழுது கண்டிப்பாக கடன் கொடுத்தீங்க இல்லையா யாருக்கு கடன் கொடுத்தீங்களோ அந்த மனுஷாளுடைய முகத்தை நீங்கள் நினச்சிக்கணும் கண்டிப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் பன்னீரை ஊற்றும் போது மறந்துட வேண்டாம் அவரை நினச்சிக்கோங்க நினச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பணம் கொடுத்த தேதி இருக்கும் இல்லையா எந்த தேதியில் பணம் கொடுத்தீங்க அல்லது அந்த தேதி இருந்துன்னா தேதி அதற்கு கூட வந்து அந்த நாள் வார நாட்களில் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வருது இல்லையா எந்த நாளில் பணம் கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பெயர் அதாவது தேதியும் எழுதிட்டு அதற்கடுத்து அந்த நாள் அந்த வார நாட்களையும் எழுதிட்டு அதற்கடுத்து நேரம் தெரிந்தால் அந்த நேரம் எழுதலாம் நேரம் சரியாக தெரியாவிட்டால்
உங்களுடைய குல தெய்வத்தை நினச்சி அல்லது கஷ்ட காலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தை நினச்சி உங்களுடைய அங்கம் அதில் உங்கள் உங்களுடைய சரீரம் வந்து இந்த பூமியில் படுற மாதிரி நெட்டுக்க விழுந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் கழகம் இல்லாமல் கைக்கு பணம் வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதுங்க கண்டிப்பாக அந்த பணத்தை வந்து அவர் கொடுக்கணும்னு நினச்சி கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்தால் கூட பணம் திரும்ப கிடைக்கும் ஒன்று அல்லது அவர் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சால் கூட அவர் கொடுக்க வைக்கிறதுக்காக அதாவது எப்படியோ அந்த கடனை கொடுத்தாலும்ப்பா நமக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு அவர் மனசில் வந்து உதயமாகக்கூடிய அளவுக்கு நல்லது நடக்கும் எது எப்படி இருந்தாலும் கொடுத்த பணம் திரும்ப கிடைக்குங்கிற ஒரு அமைப்பு இந்த பிரார்த்தனைக்கு உண்டான சிறப்பு அந்த மாதிரி கொடுத்த பணம் திரும்ப உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இனிமேலாவது நீங்கள் கடன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களையும் அறியாமல் அதாவது ஜாதகம் பார்த்து நாள் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து கொடுக்காமல் சாதாரணமாகவே கொடுத்த கடன் திரும்பி வருவதற்கு உண்டான திருப்பி வரு திருப்பி வருவதற்கு உண்டான நல்ல திதி உங்களுக்கு அமையணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் பயப்பட வேண்டாம் நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தை பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய தினப்பல நிகழ்ச்சிகள் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்